প্রিয় শিক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণীর তোমাদের এখন দেখাবো যে কিভাবে পাইসার্ট সহজে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হয় এবং লিখতে হয় তো এখানে দেখো যে একটু হেডলাইন নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমে যেটা হেডলাইন দেওয়া থাকে এটা আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যেমন এখানে বলা আছে বাংলাদেশ মেজর মেজর মানে কি প্রধান এক্সপোর্ট হচ্ছে বিদেশে রপ্তানি করা বা বিদেশের কোনো দেশের বাইরে কোনো কিছু বিক্রয় করা সেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট তার অপোজিট আছে ইম্পোর্ট অর্থাৎ বিদেশ থেকে কোনো পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসা সো এখানে যেটা বলে সেটা বলছে এক্সপোর্ট তার মানে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য বিক্রয় করা ডেস্টিনেশন মানে কোথায় হুম ডেস্টিনেশনগুলো এখানে দেখো যে প্রধানত কান্ট্রিজ বিভিন্ন দেশকে বোঝানো হয়েছে ডেস্টিনেশন যদি দেশের ভিতরে হইতো তাহলে হয়তো ডেস্টিনেশন বোঝানো হইতো যে বিভিন্ন জেলা দেশের বাইরে যেহেতু তাহলে সেগুলো কান্ট্রি হবে সো এখানে দেখো যে পার্সেন্টেজ আকারে দেওয়া আছে বিভিন্ন পার্সেন্টেজ তবে সব সময় পাইচার্টে যেটা খেয়াল করবে ক্লোক ওয়াইজ রোটেশনে তোমরা কাউন্ট করবে সব সময় ক্লোক ওয়াইজ রোটেশনে প্রথমে যে অংশটা দেওয়া থাকবে ধরো টপ থেকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে টপ ফার্স্ট যে কম্পার্টমেন্ট এই অংশটা সেটা দেখো টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটার কালারটা কীরকম আছে এটার সাথে দেখো যে কানাডা এর সামনে যে কালার এই কালারটা ম্যাচ হচ্ছে তাইলে কানাডা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এরপরে তুমি যত নিচের দিকে যাবা তাহলে ক্লোক ওয়াইজ অনুসারে তার সাথে ম্যাচ করবে যেমন ইউএসএ বলা আছে তার কত হবে সিক্সটিন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট এরপরে বলা আছে জার্মানি তার কত ফিফটিন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট এভাবে করে তুমি এরপরে যদি ইউকেতে যাও তাহলে টেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এভাবে করে প্রত্যেকটা প্লাস করে লাস্টে অন্যান্য বা আদার সেটা হবে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু পার্সেন্ট তাহলে প্রথমে দেখো যে পাইচার্ট আগের মতো আগের যদি ওরা ভিডিওতে আমি গ্রাফিক্যাল যে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি একইভাবে তাহলে আমরা প্রথমে লিখব দ্য পাই চার্ট দ্য পাই চার্ট দ্য পাই চার্ট শোজ দ্যাট এখানে এস দেখলাম দেখলাম কারণ কি পুলুরেল অর্থাৎ আমি অনেকগুলো জিনিস বলবো দ্য পাই চার্ট শোজ দ্যাট কি শু করে বা কি দেখাচ্ছে সেটা বেসিক্যালি দেখো যে এক্সপোর্ট মানে কত পার্সেন্টেজে এক্সপোর্টটা কোন দেশে করতেছে সেটা এখানে শু করে তাহলে শোজ দ্যাট দ্য পার্সেন্টেজ পার इन दिफरेंट कान्ट्रीज विभिन्न कान्ट्रीज एक डिफरेंट डेस्टिनेशन मानीज मान देश कत पार्सेंट এক্সপোর্ট করে সেটা পাইচার্টে উল্লেখ করা আছে তাহলে শোজ দ্যাট দ্য পার্সেন্টেজ অফ মেজর এক্সপোর্ট ইন দ্য ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ তাহলে আরেকটু যদি কথা একটু বাড়িয়ে লেখি এটি সে হেডলাইন বলে প্রথমে হেডলাইনটাকে ব্যাখ্যা করা তাহলে সেখানে কি আর একটু কী লেখা যায় যে বাংলাদেশ থেকে সাধারণত কত পার্সেন্টেজে যায় 
তাহলে কি লেখা যায় এটা কত থেকে কত সাল পর্যন্ত দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত তাহলে আমি লিখতে পারি দা পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ এই যে পার্সেন্টেজগুলো সোজ শো করে উইথিন সময়ের মধ্যে কত টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু টু দা পার্সেন্টেজ সোজ উইথিন টু মানে আরেকটা লাইন লিখে দিলাম সোজ মানে শো করে তাহলে টোটালি দুইটা লাইনের মধ্যে ব্যাখ্যা লিখে দিলাম এবার এর পরবর্তীতে ব্যাখ্যায় আসব যেমন ডিটেলস যেমন কানাডা টোয়েন্টি পারসেন্ট ইউএস সিক্সটিন পয়েন্ট এইট পারসেন্ট এইভাবে করে ব্যাখ্যা করে তাহলে প্রথমে কম্পেয়ার করব কোনটা বেশি কোথায় কম এর মধ্যে তাহলে দেখো যে ডিটেলস প্রথমে যদি লেখি একদম বর্ণনা করে ইন দা পাই চার্ট একটু কথা বাড়াইলাম ইন দা পাই চার্ট তারপরে কমা এখানে একটু থেমে যাব ইন দা পাই চার্ট দ্য ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ তার এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কত আছে দ্য ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ শো দ্যাট একটা কান্ট্রি এ কারণে শো দ্যাট লিখলাম শো দ্যাট দ্য ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ শো দ্যাট কি ছিল কানাডা শো দ্যাট যা দ্য কানাডা দ্য কানাডা দ্য কানাডা ওয়াজ টেকিং মেজর পার্ট মেজর পার্ট দ্য কানাডা ওয়াজ টেকিং আমরা দিচ্ছি আর কানাডা কি করবে নিবে তাহলে কানাডা was taking major part among among other countries onnano countries er chaite canada maximum tale da er pore kon ta ache the second the second largest ki prothom ta chilo canada tar second largest taker taker mane grohon kora ba grohita country the second largest taker was ki chilo 16.8% was us The second largest taker was US and very near and very near position of Boston very near position was Tar kasa kasi kon desh ase Germany 15.8% নিয়ার পজিশন হোয়াজ জার্মানি বানানগুলো ঠিক করে দেখে লিখতে হবে প্রয়োজনে জি আর এম এ এন ওয়াই হোয়াজ জার্মানি এটা বড় হাতের অবশ্যই হবে যেহেতু দেশ এগুলো বড় হাতের যেহেতু দেশ আবারও আসি যে প্রথমে পজিশন ছিল কানাডা আর সেকেন্ড হচ্ছে ইউএস এবং থার্ড 
থার্ড এবং সেকেন্ডের মধ্যে পার্থক্য খুব কম এই কারণে দেখলাম ভেরি নিয়ার খুব কাছের পজিশন হচ্ছে জার্মানি ইউএস এর সাথে দ্য লোয়েস্ট টেকার দ্য লোয়েস্ট সবচেয়ে কম দ্য লোয়েস্ট টেকার হোয়াজ কে ছিল দ্য লোয়েস্ট টেকার এখানে যেটা সবচেয়ে পরে দ্য নেদারল্যান্ড তাহলে ওখানেও কি নেদারল্যান্ড হবে সবচেয়ে পরে আদার মানে কি অন্যান্য কান্ট্রি অনেক কান্ট্রি মিলে দ্য লোয়েস্ট টেকার হোয়াজ নেদারল্যান্ড সম্মিলিত মানে অন্যান্য কান্ট্রি মিলিত ভাবে যেগুলো অল্প অল্প পার্সেন্টেজে মানে এর চেয়েও কম এরকম ধরো তিরিশ বা চল্লিশটা কান্ট্রি মিলে হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে সম্মিলিত কান্ট্রিগুলো তাহলে ওইটাও লেখা যাবে দ্য আদার দ্য আদার কান্ট্রিজ ওয়াজ আদার কান্ট্রিজ এস তার কি হবে হোয়ার পাস্টেন্স কান্ট্রিজ এটা যদি লিখি এস তাহলে এটা হোয়ার আদার কান্ট্রিজ হোয়ার টেকিং ইন টোটাল টেকিং ইন টোটাল টোয়েন্টি কত টু পারসেন্ট The other countries were taking in total 24.2%. That is why we have a very good idea. We have a very good idea. That is why we have a very good idea. 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 We have a maximum percentage. এখন আমরা কম্পেয়ার করব যে কত পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম বেশি হুম তাহলে দেখো যে ওভারঅল কি হবে হানড্রেড পার্সেন্ট যদি পার্সেন্টেজে তাহলে ওভারঅল কত হবে হানড্রেড তাহলে দেখো হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ মানে হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে কত ভাগের এক ভাগ পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানে পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে যেমন হান্ড্রেডকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে টোয়েন্টি পাওয়া যাবে তার মানে কি টোটালি যদি আমি একশো পোশাক রপ্তানি করি তাহলে বিশটা কিনে কে কানাডা একটু খেয়াল করো যে একশো পোশাকের মধ্যে বিশটা পোশাক তার মানে কি পাঁচ ভাগের এক ভাগ তাহলে এখন আমি বলবো ওইভাবে ব্যাখ্যা করে এমন এবং মানে কি সবার মধ্যে এমং অল বায়ার্স সব বায়ার্স মানে কি মানে ক্রেতা আর কি ক্রেতা এমং মানে সবার এমং অল বায়ার্স সব ক্রেতাদের মধ্যে ওয়ান ফিফ ওয়ান ফিফথ কী হবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ওয়ান ফিফথ হোয়াজ বাইং ওয়ান ফিফথ হোয়াজ বাইং বাই কী হবে ক্যানাডা ওয়ান ফিফথ হোয়াজ বাইং মানে কিনেছিল বা কিনে হোয়াজ বাইং মানে এটা তো পিছনের ইতিহাস এই কারণে হোয়াজ বাইং বাই ক্যানাডা 
so this is the maximum and ki bolbo ami us and germany hmm. the us germany almost the us and germany the dui desh the us ekta germany ekta the us and germany were buying were buying totally koto percent almost almost koto percent hobe dekho 15 16 31 ar 28 16 almost 30% orthat 30% ki hobe almost the us and germany were buying almost 30% above 30% er upore in terms of total the us and germany were buying almost 30% above in terms of total to khyal kore dekho je uk uk 10% something kintu canada 20% তাহলে ডাবল কে কানাডা আর ইউ কে হচ্ছে কানাডার অর্ধেক তাহলে আমরা এর পরে ইন্টারঅ্যাকটিভ লাইন এটা বলতে পারি দা ইউ কে ওয়াজ টেকিং অলমোস্ট হাফ অফ almost half of half of canada the uk was taking almost half of canada mane canada ja niche uk tar ordhek ta niche so it are ekta interactive parts then are to khyal koro je others country je major ene koyta country ase charta tar ei char country mile dekho je ordhiker che beshi karon eta hoto mile ordhek hoto ei line er sathe jodi ei line tani tale ei pashe ordhek ei pashe ordhek kintu dekho je 1 2 3 4 e charta desh mile ordheker beshi kinche ar ki ar baki sob desh mile baki re kinche tale amra bolte pari the major four countries the major mane pordhan four countries four countries where were buying or buying above above 50 percent the major four countries were buying above 50 percent the chatta country mile kine 50 percent ero beshi tar eta gelo je normally eta ke bola hoy analysis part je maskane je part ta ami korlam er por ashbe conclusion part so এরপর বলতে পারি ইন দা কনক্লুশন ইন দা কনক্লুশনস কমা ইন দা কনক্লুশনস তাহলে আমরা কনক্লুশনে কি বলবো এটা কিন্তু ডি না সি ইন দা কনক্লুশনস এটাকে কি বলতে পারি 
एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन डिफरेंट कान्ट्रीज सो एर मध्य सब चे बी ने कानाडा सब चे कम ने नेदारलैंड सो एखे इंडिविजुअल कान्ट्री मध्य सो ये बोलते इन द कनकलूशन बेस्ड ऑन डिपेंड कर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंडिविजुअल कान्ट्रीज बेस्ड ऑन आरोप कमा बेस्ड ऑन इन द कनकलूशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कान्ट्रीज कानाडा एक साथ लिखब कानाडा कानाडा वज द फार्ष्ट पजिशन पजिशन एंड नेदारलैंड नेदारलैंड वज द लास्ट पजिशन लास्ट पजिशन कीसर ऊपर पजिशन इन टर्मस अफ इन टर्मस अफ की एक्सपोर्टर बांगलेश इम्पोर्टर इन टर्मस अफ पार्सेंटेज अफ Percentages. Percentage of kisher percentage buyers, or in terms of percentage of goods, मतलब पोनर. तारे क्या बोल रहे हम जब based on individual countries, Canada maximum, Netherlands minimum or last position. बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्या बोल ओखे बला आज आदार अन्न्य कान्ट्री मिले टोटी फोर पॉइंट क्यों तर कान्ट्री कथा उल्लेख करा नहीं कौन देश आटते परलम जो कानाडा इज द मैक्सिमाम नेदारलैंड इज द मिनिमाम एंड बोलते द मेजर फोर उपकारकता संगे थार्ज धन्यवाद